c o p y s u s u 一杯全民都爱喝的饮料。而这杯南洋很独特的口味，它的颜色和味道呢，都十分本土到底的。咖啡和奶分开来都可以是独当一面的饮料，但是融合起来。又可以是那么的美味，不分你我。所以在味觉还有感觉上，他们真是完美的结合。这就如我们和谐社会所需要的一种相互包容、融入的精神。在二零一三年 c o p y s u s u 咖啡 s u s u 演歌音乐会在我国气压低迷、名声基本上希望有一个很转折性改变的时刻演出。那这个带有剧情的音乐会，其实是讲述一位从上海流落到南洋的歌台歌星，他遇到了一班穷音乐人，他们一起为一场演出彩排了一整天，就讲述这一天中的时光。但是后来演出取消了，却迎来了一个国家的独立——马来亚的 m e r t e k a 马来亚春色绿野景致艳雅，撩眼底那绿柳花里变花。这场很有意思的音乐会呢，它是由这个爵士乐队 W V C。现场演奏，那音乐总监郑哲相，他创意新编了多首的南洋经典，而导演李天信很幽默有趣的一个活泼的剧情呢，其实也为我演的这一个呃剧中的玛利亚啊，呃做的很滑稽搞笑的。I'm Maria, nice to meet you too。那我和这个呃健美先生肖文恒。在这个剧里头呢，我们就大唱这个马来情歌。然为长长弯弯，披在两肩上。然后大家在这短短的一个小时半呢，就依这个剧本或者是临场，大家即兴发挥，啊，就把观众和自己藏在心里面，对于梦想，对于家国的一种期盼和失望。透过这个歌曲和戏剧演出表达出来了，所以引起了很多人的共鸣啊，获得了不少的好评。所以各年我们就赢得了十一届 b o c a m e r o n i a n 艺术大奖，两个大奖和多项的提名的。好的，这个人才组合，还有这个外在的环境呢，可以说是 c o p y s u s u 的成功，它是应运而生的。但是，更多的回想其实是来自人们心底的一个反思。那一个独立了五十五年的新马来西亚，我们现在的明星和民情，到底是进步了还是退步呢？
。那我的老家，康布本加利，呃，其实就是一个，呃，很多印度人的地方。那我的邻村呢，有许多的马来高脚屋。小的时候呢，呃，隔壁我们的邻居印度人结婚的时候呢，他会送我们家羊肉咖喱饭。而开斋节的时候呢，当我们经过马人的家，他们会请小朋友吃年饼。而这些味道呢，到现在我还记得。我觉得透过人情饮食的交换，特别能体现因生活接触而自然形成的一种交融。如后来我们看到华人去卖椰浆饭，马来同胞会做酿豆腐，而这些透过饮食文化的交汇呢，其实更能够让各族之间的相处多了一些默契和通达的。说到本土自然融合、汉化的一种代表食物。我觉得莫过于是巴巴娘惹族群的饮食文化了。我很喜欢精致的巴巴娘惹，他们的美食和糕点，几乎是每一道我们都可以吃出一段的历史，都有故事可说的。那拍地本身，呃，主要来说的话呢，也就是汇杂了呃。西方还有呢，就是本地的特产。拍地呢，它基本上呢，就有一点像，就是英国女士享用下午茶的时候呢，会经常穿的帽子。所以呢，这个就有一点像帽子的造型一样。那当你在餐厅或者是在家里烹饪呢，就是拍地的时候呢，那特别是讲究技巧，在用那个模型再沾上呢，呃，那个呃。面粉的时候呢，那你一定要呢，就是控制好呢，就是这个温度。那如果太热的油，它基本上呢就开不了成一朵花。那如果太冷的油呢，它完全呢就是脱不了那个模具。海洋波格洛呢，呃，基本上也就是一些印度尼西亚的色彩，再加上呢本地的烹饪方式，就只有在马六甲呢的地道的娘惹家庭呢才会发现到的这道菜肴。黑果本身在马来西亚已经是非常罕见，而且非常难找到。黑果本身呢，壳是硬的，可是呢，里面呢，它的确是有一个非常令人难以抗拒的果香。当这个果香渗透到这个鸡肉里面来的时候呢，它自然形成了一股非常独有的一道美食。接下来呢，就是牛肉仁当。牛肉仁当本身呢，或者是叫做 beef rendang， 是也就是一般在很多马来西亚各大小镇呢，常常会看到的 beef rendang。煮法呢都呃不一样，那就看看呢你是从哪一个家庭呢过来的哦。那就像我家庭里面呢，我们本身的话呢，至少要用上二十六种不同的香料。烹饪这道菜的时候呢，你一定要有耐心，一定要有。呃，时间才可以可以吃到呢，味道非常浓郁又充满香料的 beef r e n d a n 这个 k u e kochi comes from the word k u c h i in Hokkien， and k u c h i means yellow money we put in the coffin。哈， so be careful， you cannot simply serve this during weddings or birthdays， because this is only meant for funerals， ah，、uh, meant to pray your ancestors。你拜祖先才可以用罢了哦。所以不可以随便随便放啊，在你们啊，或或你们的结婚啊，或你们做大生啊、大生日的时候 ，not very good, not good at all. In fact, okay, so be careful. Ah, these two kueh, next two kueh, ah,、uh, are usually served during wedding. Now you look at this. Ah,、uh, in Malay, this they call it kueh ketayam, but in Baba we call this kueh dade or kueh dada. Okay, in Malay. Ah,、uh, and you normally eat this. Ah,、uh, 我们吃这个桂达达 ，with this 这个 coconut santan, thick santan sauce dip inside and you eat. But it has a different symbolism, ah,、uh, because why? This one looks like a man's organ, and the santan, the man's crib. So when you serve during wedding, we pray that the man is very strong, very cow, so that you know you can have many children. And another important kueh that we serve during wedding. Uh, and in lacquer we make this small because why? It looks very dainty, and we put in this daun pandang kelon song. Zabalang's food culture can be developed so delicate. Nyangre's dishes and the cakes are really special. Let's think about the culture of Nyangre and how it has influenced the film and the movies. 
。那前一阵子呢，啊，就是好几年前了啊，新加坡的《小娘惹》啊，在这个中国大陆重拍啊。虽然这个剧情还有内涵，跟这个呃原著有一点出入，但是我相信也让世人大开眼界了哈、啊。时光倒回五十年代。当时的新马两地是香港电影的娱乐重镇，投其所好的一个宝地。所以，除了林凤当时很著名的《榴莲飘香》，连香港越剧皇后方艳芬也会来演这个冰城宴。而大明星如夏梦，她也来做娘惹了。好像李丽华也演过《娘惹与巴巴》。我们本土的这个新加坡庄雪芳。他演过《马来娘惹》，还有呃，另外一位很著名的呃，冰城本土的艺人就是张来地，他演过《马来亚狂恋》啊。当然，当时啊、呃，香港也有另外一个流派，就是广东戏啊，那就是江雪、嘉玲他们也来了啊、呃，这个《娘惹录》啊，拍得非常的漂亮。说到音乐，本土的一位姑娘。啊，潘秀琼，相信大家都认识，尤其她的名曲《情人的眼泪》是非常著名的。其实当年她开始也是以南洋调来进驻香港的这个歌坛的。而当时我记得还有一部电影，就是葛兰演过啊，这个可爱的热带风光啊，不是电影，是一首歌啊啊，所以讲起来，当时五十年代真的民间啊，曾经有过那么一片。啊，民间洋溢呃热腾腾的这个呃南国味道，娘惹，高鼻叔叔一般的这个风情肤色的，在当时是独领风骚的。